Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam tam ölçü. Tavada lahmacun tarifimi paylaşmak istiyorum. 2 adet orta boy soğanı rondodan geçirelim incecik olacak şekilde. Karıştırma kabımızın içerisine alalım. 1 adet orta boy kırmızı kapya biber. 3-4 adet charleston biber. Varsa 2-3 adet sivri biber de kullanabilirsiniz. Ben kullanmak istemedim acı olmasını istemediğim için. Biberlerimizi de rondodan geçirelim ve karıştırma kabına alalım. Yarım demet kadar maydanoz ve 2-3 diş kadar sarımsak. Sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama çok güzel bir lezzet veriyor. 2 adet orta boy domates kullanacağım. Kabukları soyulmuş. Rondodan geçiriyorum. Ve yine sebzelerin üzerine alıyorum. Kalan domatesimi de rondodan geçiriyorum. Sebzelerim gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Zaten sulu bir kıvamının olmasını istiyorum iç harcının. 400 gram orta yağlı kıymayı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyelim. Yeteri kadar tuz, toz biber, karabiber ve pul biber ekleyelim ve bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim yağlı kıyma kullanırsanız daha az miktarda yağ kullanabilirsiniz harcımızı güzelce karıştıralım üzerini kapatalım ve buzdolabına kaldıralım 1-2 saat kadar buzdolabında bekletelim vaktimiz varsa bu sırada hamurumuzu hazırlayacağız yoğurma kabına 5,5 su bardağı unu aldım üzerine Yeteri kadar tuz ekleyelim. Öncelikle 1,5 su bardağı kadar suyu ekledim üzerine. Kalan suyu yeteri kadar üzerine azar azar ilave edeceğim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ve az az suyunu da ekliyorum içerisine. Toplamda 2 su bardağı su ekledim. Kulak memesi kıvamından biraz daha koyu kıvamlı bir hamur olması gerekli. Çok fazla yumuşak olmasın. Hamurumuz toparlandıktan sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpelim. Ve bakın videoda gördüğünüz gibi 5 dakika kadar bu şekilde yoğuralım. Hamurumuzun yoğrulması çok önemli. Çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekli. Ben mandalina büyüklüğünde 12 eşit bezeye böldüm hamurumu. Bezelerimizi yumaklayalım ve un serpilmiş tezgahın üzerine yerleştirelim. Üzerine temiz bir bez örtüp yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirelim. Tezgahın üzerine hafifçe un serperek pasta tabağı büyüklüğünde merdane ile açalım kolayca. Ben tüm hamurlarımı bu şekilde açtım hazırladım. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Bir bezin üzerine bakın videoda gördüğünüz gibi tek sıra halinde dizdim. Üst üste yerleştirmeyin çünkü birbirine yapışabilir. Şimdi sizlere bir püf noktası söylemek istiyorum. Yağlı kağıdı kestim. Üzerine hafifçe un serptim. Açmış olduğum hamurumu yerleştiriyorum. İç harcından her defasında iç harcımı karıştırarak 1,5 yemek kaşığı kadar üzerine aldım. Kaşıkla da yayabilirsiniz. Veya elinizle bu şekilde yayabilirsiniz. Tabii ki elle yayarsanız çok daha kolay oluyor. İç harcını yaydıktan sonra bekletmenizi tavsiye etmiyorum. İç harcı sulu olduğu için hamuru yumuşatıyor. Bekletirseniz tavaya koyarken çok zorlanırsınız. İç harcını yaydıktan sonra hemen tavanın üzerine almamız gerekli. Tavamızı ısıtalım. Ben döküm tava kullandım. Isınmış tavanın üzerine... Lahmacunumu alıyorum. Bakın bu şekilde. Yağlı kağıt sayesinde kolayca alıp tavanın üzerine yerleştirebilirsiniz. Tezgahın üzerinden almak bu şekilde zor oluyor. Bundan dolayı ben kağıdın üzerinde yerleştiriyorum iç harcını. Tavamızın kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar ara ara altını kontrol ederek lahmacunun altı kızarana dek pişirelim. Altı kızarmış olan lahmacunumuzu diğer lahmacunun üzerine alalım. Ve diğer lahmacunumuzu yine tavaya alalım. Yaklaşık 10 dakika kadar kısık ateşte kapağı kapalı olarak gayet güzel pişiyor. Merak etmeyin kıyması da hamuru da gayet güzel pişiyor. Kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Diğer lahmacunlar pişene dek önceden pişirmiş olduğumuz lahmacunun üzerine yağlı kağıtla örtmeyi ihmal etmeyelim. Lahmacunlarımız ilk piştiği anda çıtır çıtır oluyor. Beklediğinde tabi ki yumuşuyor. Bakın gördüğünüz gibi altı da gayet güzel kızardı pişti servis için hazır. Kanalıma abone değilseniz abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.